പ്രഭാഷകൻ അധ്യായം അൻപത്തിയൊന്ന് കർത്താവും രാജാവുമായവനെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ രക്ഷകനും ദൈവവുമായി അങ്ങ് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് ഞാൻ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് എൻ്റെ സംരക്ഷകനും സഹായനും ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും പരദൂഷകൻ്റെ വലയിൽ നിന്നും വ്യാജം പറയുന്നവൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നെ വലയം ചെയ്തവർക്കെതിരെ അവിടെ നിന്നെ സഹായിച്ചു എന്നെ വിഴുങ്ങാൻ പകയോടെ കാത്തിരുന്നവരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജീവനെ വേട്ടയാടിയവരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സഹിച്ച നിരവധി പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാതിരേഖവും നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വവും എന്നെ മോചിപ്പിച്ചു ഞാൻ കൊളുത്താതെ എനിക്ക് ചുറ്റും വിരിഞ്ഞ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നെ രക്ഷിച്ചു പാതാളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അശുദ്ധിയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞ നാവിൽ നിന്ന് രാജാവിനോട് ദൂഷണം പറയുന്ന അനീതി നിറഞ്ഞ നാവിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു ഞാൻ മരണത്തോടടുത്തു എൻ്റെ ജീവൻ പാതാളത്തിൻ്റെ അഗാധത്തെ സമീപിച്ചു എല്ലാ വശത്തു നിന്ന് അവരെന്നെ വലയം ചെയ്തു എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല മനുഷ്യരുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി ആരെയും കണ്ടില്ല കർത്താവെ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചു പണ്ടു മുതലുള്ള അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തികളും അങ്ങയിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു ശത്രുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയർന്നു മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ക്ലേശകാലങ്ങളിൽ അഹങ്കാരികളുടെ മധ്യേ ഞാൻ നിരാശ്രയനായി നിന്നപ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് എൻ്റെ നാഥനും പിതാവുമായ കർത്താവിനോട് കേണപേക്ഷിച്ചു അങ്ങയുടെ നാമം ഞാൻ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കും അങ്ങേക്ക് ഞാൻ കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങൾ ആലപിക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് ശ്രവിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എന്നെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ദുസ്തുതിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയും സ്തുതിയും അർപ്പിക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഞാൻ വാഴ്ത്തും യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദേവാലയത്തിന് മുമ്പിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യാചിച്ചു അവസാനം വരെ ഞാൻ അവളെ തേടും മുന്തിരി പുഷ്പിക്കുന്നത് മുതൽ പഴുക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ ഹൃദയം അവളിൽ ആനന്ദിച്ചു ഞാൻ നേരിയ പാതയിൽ ചരിച്ചു യൗവനം മുതൽ ഞാൻ അവളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നു അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അവളെ ലഭിച്ചു ധാരാളം പ്രബോധനങ്ങളും ലഭിച്ചു അതിൽ ഞാൻ മുന്നേറി എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകിയവനെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തും ജ്ഞാനത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഉറച്ചു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തീഷ്ണമായി ഉത്സാഹിച്ചു ഞാനൊരിക്കലും ലജ്ജിതനാവുകയില്ല ജ്ഞാനതൃഷ്ണ എന്നിൽ ജ്വലിച്ചു ഞാൻ നിഷ്ഠയോടെ പെരുമാറി ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈകളുയർത്തി അവളെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അജ്ഞതയെ പ്രതിഫലവിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം അവളിലേക്ക് തിരിച്ചു ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടെത്തി ആരംഭം മുതലേ അവളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിവ് നേടി ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല അവളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആവേശം പൂണ്ടു എനിക്കൊരു നിധി കൈവന്നു കർത്താവ് എനിക്കൊരു നാവ് നൽകി അതുപയോഗിച്ച് ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കും അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ അവർ എൻ്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ വസിക്കട്ടെ ജ്ഞാനമില്ലെന്ന് പരാതി പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഹൃദയദാഹം ശമിപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സൗജന്യമായ അവളെ നേടുക അവളുടെ നുഖത്തിന് കഴുത്ത് ചായ്ച്ചു കൊടുക്കുക പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കുക അത് സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധ്വാനിച്ചുള്ളൂ എനിക്കേറെ വിശ്രമം കിട്ടി എന്ന് കാണുവിൻ വെള്ളി മുടക്കി വിദ്യ നേടിയാൽ ഏറെ സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവിടുത്തെ കരുണയിൽ ആഹ്ലാദിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലജ്ജിതരാകാതിരിക്കട്ടെ നിശ്ചിത സമയത്തിനു മുമ്പ് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ യഥാകാലം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും ഈ അധ്യായത്തിന് അനുബന്ധമായി 
താഴെ വരുന്ന ഭാഗം കൂടി ചില കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ കാണുന്നു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് സ്തുത്യർഹനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാലകനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിമോചകനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ചിതറിപ്പോയവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് തൻ്റെ നഗരവും ആലയവും നിർമ്മിച്ചവനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് ദാവീദിൻ്റെ ഭവനത്തിന് ഒരു മുള നൽകിയവനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് സാധൂക്കൻ്റെ പുത്രന്മാരെ പുരോഹിതന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പരിചയമായവനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ അഭയശിലയായവനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ശക്തനായവനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് സിയോനെ തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് രാജാധിരാജനെ സ്തുതിക്കുവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മുളയെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ തന്നോടൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തെ ഉയർത്തുന്നു അല്ലേ ലൂയാ Chapter 51 I give you thanks O God of my father I praise you O God my savior I will make known your name refuge of my life you have been my helper against my adversaries you have saved me from death and kept back my body from the pit from the clutches of the nether world you have snatched my feet you have delivered me in your great mercy from the scourge of a slanderous tongue and from lips that went over to falsehood from the snare of those who watched for my downfall and from the power of those who sought my life from many a danger you have saved me from flames that hemmed me in on every side from the midst of unremitting fire from the deep belly of the nether world from deceiving lips and painters of lies from the arrows of dishonest tongues i was at the point of death my soul was nearing the depths of the nether world i turned every way but there was no one to help me i looked for one to sustain me but could find no one but then i remembered the mercies of the lord his kindness through ages past for he saves those who take refuge in him and rescues them from every evil so i raised my voice from the very earth from the gates of the nether world my cry i called out o lord you are my father you are my champion and my savior do not abandon me in time of trouble in the midst of storms and dangers i will ever praise your name and be constant in my prayers to you thereupon the lord heard my voice he listened to my appeal He saved me from evil of every kind and preserved me in time of trouble. For this reason I thank him and I praise him. I bless the name of the Lord. When I was young and innocent I sought wisdom. She came to me in her beauty and until the end I will cultivate her. As the blossoms yielded to ripening grapes, the heart's joy, my feet kept to the level path because from earliest youth I was familiar with her. In the short time I paid heed I met with great instruction since in this way I have profited I will give my teacher grateful praise I became resolutely devoted to her the good I persistently strove for I burned with desire for her never turning back I became preoccupied with her never weary of extolling her my hand opened her gate and I came to know her secrets For her I purified my hands and cleanness I attained to her at first acquaintance with her I gained understanding such that I will never forsake her my whole being was stirred as I learned about her therefore I have made her my prized possession the lord has granted me my lips as a reward and my tongue will declare his praises 
Come aside to me, you untutored, and take up lodging in the house of instruction. How long will you be deprived of wisdom's food? How long will you endure such bitter thirst? I open my mouth and speak of her. Gain, at no cost, wisdom for yourselves. Submit your neck to her yoke, that your mind may accept her teaching. For she is close to those who seek her, and the one who is in earnest finds her. See for yourselves. I have labored only a little, but have found much. Acquire but a little instruction, you will win silver and gold through her. Let your spirits rejoice in the mercy of God, and be not ashamed to give him praise. Work at your tasks in due season, and in his own time God will give you your reward."